শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি পড়ানোর শুরুতে যে কথাটা বলবো যে গত ক্লাসে আমরা সত্য মূল্য বিশ্লেষণে শিখেছি তো সত্য মূল্য বিশ্লেষণে শিখেছি সত্য মূল্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন বাক্যটা সত্য কোন বাক্যটা মিথ্যা কোনটা আপত্তি এই বিষয়গুলো জেনেছি তো লঘুকরণ পদ্ধতিতে সত্য মূল্য বিশ্লেষণের জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি রয়েছে ঠিক আছে গত ক্লাসে বলা হয়নি তো আজকে আমরা যে স্টেপটা শিখব যেটা হচ্ছে সমার্থতা নির্ণয় সেটাও এই পদ্ধতিটাই প্রয়োগ করা হবে তো দুটো পদ্ধতি কি কি রয়েছে সেটা আগে আমরা জেনে নিচ্ছি এক নম্বরের পদ্ধতি হিসেবে বলতে পারি আমরা পূর্ণ পাতন পদ্ধতি পূর্ণ পাতন পদ্ধতি ওকে যেটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে ফুল সুপ মেথড মেথড ওকে আর দু নম্বরে রয়েছে পক্ষপাতন পদ্ধতি এই দুটো পদ্ধতি লঘুকরণে রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে এই দুটো পদ্ধতি তো আমরা গত ক্লাস থেকে সত্য মূল্য বিশ্লেষণের মানে শিখেছি সেটা কিন্তু এই পক্ষপাতন সরি পূর্ণ পাতন পদ্ধতিকে প্রয়োগ করি ঠিক আছে আজকেও যে আমরা সমর্থতা নির্ণয় শিখবো সেটাও কিন্তু এই পূর্ণ পাতন পদ্ধতিকে প্রয়োগ করি আমি এরপরে যে আমি বৈধতা শিখাবো যুক্তির বৈধতা সেটাও কিন্তু পূর্ণ পাতন পদ্ধতিকে প্রয়োগ করি যখন আমরা পক্ষপাতন পদ্ধতি বৈধতার পরে আমরা পক্ষপাতন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক আজকে পূর্ণ পাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কিভাবে যৌগিক বচনের সমর্থতা নির্ণয় করব সমর্থতা নির্ণয় আজকে যে টপিকটা নির্ণয় সমর্থতা নির্ণয় আজকে আমরা শুরু করব তো দুটো বচন সমার্থক কিনা আমরা সেটা জানবো তো সমার্থতা নির্ণয় করতে গেলে যে বিষয়টা তোমাদের জানা দরকার যদি আমার বাক্যটা স্বতঃস্বত্ব হয় মানে সবগুলো শাখা প্রান্তের টি আসে তাহলে বচন দুটি পরস্পরের সমার্থক হিসেবে গণ্য হবে আর যদি সবগুলো শাখা প্রান্তের টি না আসে অর্থাৎ টি এবং এ উভয়ে আসে বা সবগুলো এ বাসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাক্য দুটিকে সমার্থক বলে গণ্য করতে পারবো না তাহলে আমি কি বললাম সমর্থতা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের যে বিষয়টি লাগবে সেটা হচ্ছে কি যে সকল শাখা প্রান্তে টি লাগবে অর্থাৎ বাক্যটা কি আসবে স্বতঃস্বত্ব আসবে ঠিক আছে বাক্যটা যদি স্বতঃস্বত্ব হয় তাহলে বাক্য দুটি পরস্পরের সমর্থক হিসেবে গণ্য হবে আর যদি স্বতঃস্বত্ব না হয় তাহলে সমর্থক হিসেবে গণ্য হতে পারবে না তো আমি প্রথমে দুটো বাক্য নিচ্ছি দেখো ধরা যাক পি নাল কিউ এটা একটা বাক্য প্রাকলিক বাক্য আর একটা বাক্য নিচ্ছি নেগেশান পি ভিএল কিউ দুটো বাক্য নিয়েছি তো দুটো বাক্যকে একটু বলি যখন আমরা সমর্থতা নির্ণয় করব এই দুটো বাক্যের মাঝখানে একটা ট্রিপুল বার ব্যবহার করব ওকে কি ব্যবহার করব ট্রিপুল বার ব্যবহার করব কেননা সমর্থতা তোমরা জানো এটা যে সমর্থতা চিহ্ন হচ্ছে কি ট্রিপুল বার ঠিক আছে সমর্থতা চিহ্ন তাহলে এই দুটো বাক্যের মাঝখানে আমরা ট্রিপুল বার ব্যবহার করব ওকে তাহলে আমরা যদি বাক্যটাকে এখন সাজিয়ে নিই তাহলে আমি আগে সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে সাজিয়ে দিচ্ছি তারপরে কোয়াইনের যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে সাজিয়ে দেবো তাহলে সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে বাক্যটাকে সাজালে কি আসবে প্রথম বন্ধনী শুরু পি নাল কিউ ঠিক আছে ট্রিপুল বার আবার বন্ধনী নেগেশান পি সরি ভেল কিউ এটা আসলো আর কোয়াইনের যুক্তিবিজ্ঞান সাজালে বাক্যটা কি আসবে পি নাল কিউ ডট ট্রিপুল বার ডট ঠিক আছে পি মাথায় একটা বার পড়বে ভেল কিউ এটা কোন যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে বলো কোয়াইনের যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে তো কোয়াইনের যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে এটা হচ্ছে আমার বাক্য তো এই বাক্যটাকে তাহলে আমরা লঘু শাখাকরণ করব সত্য ধরে একবার মিথ্যা ধরে একবার তোমাদের করানো হয়েছে তো আমি প্রথমে তাহলে পি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে কিউও দুবার ব্যবহৃত হয়েছে পিকে ধরেই করছি ঠিক আছে তো পিকে ধরে করতে গেলে তাহলে পিকে প্রথমে তাহলে টি ধরি পি সমান টি নাম ইউ প্রথম বন্ধ নিট মানে ত্রিপুল বার ত্রিপুল বার ডট আবার টি মাথায় বার করবে ভেল কিউ তারপরে আসছে দেখো টি সরি এটা যে তোমরা জানো আচ্ছা এটাতে আগে চেঞ্জ করে নি তাহলে লাইনটা থাক টি নাল কিউ ডট ত্রিপুল বার ডট তাহলে এটা কি হবে এ হবে লঘুকরণের কোয়াইনের যুক্ত উল্টো দিক দিয়ে লিখলাম ভেল কিউ পরে লাইনে আসছি দেখো তাহলে সত্য পূর্বক বর্জন পাঁচ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী তাহলে কিউ ত্রিপুল বার 
আবার এটাতে দেখো প্রথম নিয়ম এক নম্বর নিয়ম অনুযায়ী মিথ্যা বিকল্প বর্জন ঠিক আছে তাহলে আসবে কি কিউ ট্রিবুল বার কিউ আচ্ছা আর একবার এটাকে শেষ করি তারপরে আমরা পরেরটাতে যাব তো এটাতে তারপরে দেখো কিউ কিউ কে তাহলে আবার একবার টি ধরবো একবার এফ ধরবো তাহলে টি ত্রিপুল বার টি তাহলে টি ত্রিপুল বার টি করলে আমাদের কি আসবে টি ত্রিপুল বার টি তাহলে আমরা জানি যে সত্য অঙ্গ বাক্য বর্জন সত্য অঙ্গ বাক্য বর্জন মানে আমার তাহলে কি আসবে আর একটা সত্য অঙ্গ বাক্য বর্জন করলে আর একটা টি আসবে তাহলে একটা সত্য চলে এলো পরেরটা আবার মিথ্যা ধরে করছি মিথ্যা ত্রিপুল বার মিথ্যা তাহলে তোমরা জানো মিথ্যা অঙ্গ বাক্য বর্জন ও অপর অঙ্গের নিষেধ তাই না তাহলে সরি নেগেশান তো তিনি বার হিসেবে স্বীকার করছেন তাহলে অপর অঙ্গের নিষেধ তাহলে আমার কি এলো এফ কে উল্টালে টি সত্য চলে এলো আচ্ছা এটা তো টি দিয়ে আমার কাজ শেষ হলো এরপরে এফ দিয়ে কাজ শুরু করছি তাহলে পি কে আমরা এফ ধরলাম ঠিক আছে নাল কিউ ডট ত্রিপুল বার ডট আবার এটাকে পি কে এফ ধরলাম বার করবে ভেল কিউ তাহলে আর এটা করে নিই তাহলে এফ নাল কিউ ডট ত্রিপুল বার ডট মানে এটা বন্ধ নি টি কেউ এফ কেউ তাহলে কি আসবে টি ভেল কিউ তাহলে এটাতে দেখো যে নালের সূত্র অনুযায়ী নালের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি করবো নালের সূত্র একটা বিকল্প মিথ্যা হলে তোমরা জানো যে ছ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী যে প্রাকলিক বচনে একটা মিথ্যা হলে উত্তরটাকে আমরা কি লিখি টি ট্রিপুল বা আর বৈকলিক বচনে একটা অঙ্গ বাক্য সত্য হলে উত্তর কি টি তারপরে দেখো ত্রিপুল বার আছে সত্য অঙ্গ বাক্য বর্জন সত্য অঙ্গ বাক্য বর্জন করলে কি আসবে টি এলো তাহলে আমরা দেখো প্রত্যেকটা শাখা প্রান্তে টি এলো তাহলে বাক্যটা সতস্তত্ত্ব তাহলে সতস্তত্ত্ব হলে আমি কি বলেছি তাহলে বাক্য দুটি সমার্থক হিসেবে গণ্য করা যাবে অতএব নির্ণয় বচনটি বা বচন দুটি লিখবে অতএব নির্ণয় বচন দুটি পরস্পর বচন দুটি লিখে ব্যাকেটে তোমরা এই দুটো বচন দুটো লিখেই দিতে পারো পরস্পরের সমার্থক সমার্থক তাহলে কি লিখবে আবার বলে দিচ্ছি অতএব নির্ণয় বচন দুটি ব্যাকেটে পি নাল কিউ এক নম্বরে দু নম্বরে নেগেশন পি ভেল কিউ বচন দুটি পরস্পরের সমার্থক ওকে দুটি বাক্য প্রতিপাদক কিনা আমরা নির্ণয় করব তো তাহলে কি এটা হচ্ছে সমার্থতা নির্ণয় এটা হচ্ছে সমার্থতা নির্ণয় করলাম এখন আমরা প্রতিপাদক নির্ণয় করব প্রতি পাদক নির্ণয় আচ্ছা প্রতিপাদক নির্ণয় করতে গেলে সমার্থতা নির্ণয় করতে গেলে বলেছি ট্রিপুল ভাবে ব্যবহার করা হবে আর প্রতিপাদক নির্ণয় করতে গেলে আমরা নাল চিহ্ন ব্যবহার করব ঠিক আছে তাহলে দুটো বচনের মাঝখানে কি বসাবো নাল বসাবো নাল বসিয়ে সমার্থতা যেভাবে নির্ণয় করেছিলাম সেভাবে একইভাবে প্রতিপাদকও নির্ণয় করব তো সমার্থতা এবং প্রতিপাদক দুটো নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই আমার একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে পদ্ধতিটা হচ্ছে পূর্ণ বাতন পদ্ধতি ফুল সুইট মেথড আর পক্ষপাতন পদ্ধতিটা বললাম যে পরে করাবো তো সুইট এইচ ডাবলু ঠিক আছে তো প্রতিবাদক নির্ণয় করতে গেলে সমার্থতাতে কি করেছি সকল শাখা প্রান্তে টি এলেই একটি বাক্যকে অপর বাক্যটির সমার্থক বলেছি প্রতিপাদকের ক্ষেত্রেও একই দুটো বাক্য থাকবে ঠিক আছে দুটো বাক্যতে মাঝখানে নাল বসিয়ে আমরা যৌগিক বচনটা তৈরি করব সে একইভাবে যদি প্রত্যেকটা শাখা প্রান্তে যদি টি আসে অর্থাৎ বাক্যটা যদি সতসত্য হয় তাহলেই বাক্যটাকে আমরা একটি অপরটির প্রতিপাদক বলে গণ্য করতে পারবো তাহলে আমরা বাক্য নিচ্ছি সে একই বাক্যটাই রাখছি আমরা আমাদের কাছে বাক্যটা ছিল এরকম তো এক নম্বর বাক্য ছিল পি নাল কিউ আর দু নম্বর বাক্য ছিল কি বলতো নেগেশন পি ভেল কিউ তো সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞান অনুসারে সাজিয়ে পেয়েছিলাম বাক্যটাকে কি পেয়েছিলাম সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞান অনুসারে সাজিয়ে কি পেয়েছিলাম যে পি নাল কিউ কি পেয়েছিলাম এখানে টিপুর বার পেয়েছিলাম সমর্থকে বলা আর প্রতিপাদকের বলা কি পাবো নাল আবার বন্ধনী নেগেশন পি ভেল কিউ ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই দুটো প্রতিপাদক নির্ণয় করবো বলে নাল চিহ্ন দিয়ে এটা করলাম ওকে নাল চিহ্ন দিয়ে এটা করলাম এরপরে আমরা কয়েনে যুক্তি বিজ্ঞান অনুসারে সাজাচ্ছি কি আসবে তাহলে পি নাল সরি পি নাল কিউ কিউ ডট নাল আবার ডট পি বা ভেল কিউ তাহলে এটা কোন যুক্তি বিজ্ঞান অনুসারে কয়েনে যুক্তি বিজ্ঞান অনুসারে আর এটা হচ্ছে সাংকেতিক যুক্তি বিজ্ঞান অনুসারে ওকে তাহলে আমরা কয়েনে যুক্তি বিজ্ঞান অনুসারে এই বাক্যটা পেলাম এই বাক্যটাকে আমরা এখন শাখাকরণ করব একবার টি ধরে একবার এফ ধরে তোমরা জানো 
तो P के हमें T रोच्ची को आएंगे जब तीव्रता से T और ऊपर तक की कोरी T नाल Q डॉट नाल डॉट तीर मतलब क्यों बोल बे बार बोल बे जे तू नाल अच्छे अच्छा दी बार अच्छे भेल Q तावले दितियों लाइन यहाँ से T नाल Q T नाल Q डॉट नाल डॉट T के ऊपर लेके बाबो ये बाबो भेल Q तीन नंबर लाइन है तीन नंबर लाइन देखो हम रात आलेख शुरू कर ची जी नाल तक लेके जाने सुत्तो पूर्व का बर्जन होय तेरे Q नाल आ वो ही बोलूँगा जने मिथ्या भी करूँगा बर्जन Q नाल Q ठीक है जे तब ले Q के एक बार T दो ले एक बार एक दो ले Q के T दो ले की बाबो Q के T दो ले T नाल T T नाल T बेलाम सुत्तो पूर्व का बर्जन तारे T बेलाम एक एप तुमरा नाले से छोटा मोस्ट प्रोन जाने जाने एक्टिव पूर्व का जी एक्टिव कर बाबा सर पूर्व का जी मिथ्या था क्या ताहले हमारा उत्तर क्या बाबू टी बाबू ठीक है जे तो पूर्व का मिथ्या था क्या दोनों टी बेलम छोटा मोनिया मोन जाए हो गया लो तार टी दो रे ये बार एप दो रे कुछ तो पी के हमारा एप दो ताहले आठ लाइन कोरी दी दूसरी लाइन सॉरी एफ नाल क्यू डॉट नाल डॉट ठीक है एफ क्यों डाल के बाबू टी भेल क्यू तारे एक अंदर बाबू सुत्तो पूर्व का बोर्ड जोन सॉरी मिथ्या सॉरी छोर नंबर नहीं होने जाए तो नाले सुत्रों नाले सुत्रे छोर नंबर नहीं मिथ्या बोल क्यों बेटी नाल आर बुरी बोली सुत्त पूर्व का बर्जन मन की सूत्र हिल तो देखो प्रत्येक शाखा प्रांत में कि हिलो सूत्र हिल की धरे बस नाल धरे करते तो हमें देख लम प्रत्येक शाखा प्रांत की प्रतिपादक निर्णय करते हलो वाक्य रखे आगे शत सूत्रगुल प्रमाण करते हैं वाक्य शत सूत्रगुल प्रमाणित हलो ठीक एक ही भाव तुम्हारा लिखो अतए निर्णय वाक्य दूटी वाक्यटाई वाक्य ठीक है एक अपरटर प्रतिपादक ठीक है एक अपरटर प्रतिपादक ठीक है जी ताहले शोध तो इस चीज़ बोले हमरा पतिवादो देखा दे पालना ठीक है जी ना हमले किन्तु हमरा पतिवादो बोल दिया तो ना ताहले लिख भी जाले कि अतोये निर्णय हो बाप को दूधी पीनाल क्यों एक नंबरे आधु नंबरे नेगेशन पीपल क्यों बाप को दूधी पौरुष पौरे पतिवादो ओके देखो हमरा आठ टा जुटी � बातों दूधी पौरस परे पोती पादों की ना हमरे निर्णय करवो तो पोती पादों निर्णय को तुलना हम तुम दिन बोले ची माझ करे नाल चीनो व्यवहार करा है तो ठीक है ची अमें एक दो में कोइने जुक्ति विकरणों से साझी दिच्छे सांगेरी जुक्ति विकरणों से साझा चीना ठीक है ची कोइने जुक्ति विकरणों से साझा � P भेल नेगेशन Q, ओके? तो हमरा यही बात को दूरो परस परे पुती पादो किना निन्नो एक बोलो। तो पहले हम तले P के P दुबारा ची, Q वो दुबारा ची, P के तले T भर निच्छी, P T भेल Q dot नाम dot T भेल नेगेशन Q। ताहोले भेले सूत्र दे तुम्हारे जानो, जे सूत्रो पूर्वोगो बोर्जन करा हुआ, किना? भेले सूत्र दे तीन नंबर, चार न ठीक है जी चार नंबर नियम नहीं जाए वही कोई बात नहीं जी एक प्रश्न तो है ताहले उत्तर क्या है इसमें तो इसमें चार नंबर नियम नहीं जाए नाम आज आवारे वही कोई बात नहीं बोली जी ताहले आवारे टी आज भी ठीक है जी और पांच नंबर नियम नहीं सूत्र पूर्व का बर्जन सूत्र पूर्व का बर्जन को ले ठीक है जी भेल नेगेशन क्यों तार देखो तो वही कोई बात नहीं मिथ्या भी कर पाओ और जान दोनों मन ये होने जाएं तो लेकिन ऐसे भी क्यों नाल इधर वही कोई बात नहीं मिथ्या भी कर पाओ और जान तो लेकिन जो क्यों नाल नेगेशन क्यों अच्छा एक आवर बंद किया होगा तो दो बार क्यों बढ़ेगा जी लेकिन क पांच नंबर नहीं होने जाए तो क्या सुनेंगे नेगेशन टी नेगेशन टी के उल्टो ले क्या सुनेंगे एफ चुले लोगा यार तो ये तो ये एफ चुले लो 
আচ্ছা আবার মিথ্যা ধরে করছি কিউ কে মিথ্যা ধরে এফ নাও নেগেশান এফ তাহলে এফ নাও নেগেশান এফ আছে মানে টি আচ্ছা মিথ্যা হলে পূর্ব কর্ম যদি মিথ্যা হয় আমরা জানি ছনম নিয়ম অনুযায়ী ছনম নিয়ম কি আসবে টি আসবে আচ্ছা এখানে তোমরা দেখো একটা সত্য মিথ্যা সত্য তাহলে আমি কি বলেছি প্রতিপাদন নির্ণয় করতে গেলে সবগুলো শাখা প্রান্তে টি আসতে হবে এবং বাক্যটাকে সত্য সত্য হতে হবে এখানে কিন্তু বাক্যটা কি হয়ে গেছে আপতিক হয়ে গেছে সত্য মিথ্যা সত্য বাক্যটা আপতিক হওয়ার জন্য আমরা বাক্যটাকে এই বাক্যটাকে এই বাক্যটার প্রতিপাদক বলতে পারছি না তাহলে কিন্তু এই বাক্যটা এই বাক্যটার প্রতিপাদক নয় আচ্ছা এখানে তোমাদের আর কথা বলে রাখি যে কোনো বাক্য যদি সমার্থক হয় তাহলে সেটা প্রতিপাদকও বটে ঠিক আছে তাহলে কোনো বাক্য যদি সমার্থক হয় তাহলে সেই বাক্যটা প্রতিপাদকও বটে তাহলে প্রতিপাদকও বটে যদি বলি তাহলে যেরকম নাল চিহ্ন আছে সেরকম ভাবে আমরা ট্রিপুল বার দিয়েও আমরা বাক্য দুটির সমার্থতা নির্ণয় করেও বাক্য দুটি পরস্পরের প্রতিপাদক কিনা নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে এটা তোমরা যদি নাল চিহ্ন না দিয়ে ত্রিপুল বার চিহ্ন দিয়েও করো তাহলে কিন্তু যদি সবগুলো শাখা প্রান্তের টি আসে তাহলে তোমরা কিন্তু বাক্য দুটিকে পরস্পরের প্রতিপাদক বলতে পারো তাহলে আমরা কি একটা কথা কি বললাম সমার্থতা নির্ণয় করতে হলে মাঝখানে ট্রিপুল বার বসাবো আর প্রতিপাদক নির্ণয় করতে গেলে নাল চিহ্ন দিয়ে করবো কিন্তু আবার যদি আমরা ট্রিপুল বার চিহ্ন দিয়েও মাঝখানে করি এই নাল চিহ্নটাকে যদি আমরা ট্রিপুল বার চিহ্নও করি তাহলেও কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা হবে না আমরা যদি দেখি যে সকল সাক্ষা প্রান্তে টি এসছে তাহলে বাক্য দুটো পরস্পরের সমর্থকও বটে আবার বাক্য দুটি একটি অপরটির প্রতিপাদকও বটে তাহলে প্রতিপাদক নির্ণয় করতে গেলেও কিন্তু আমরা ত্রিপুল বা চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি ওকে আজকে এই পর্যন্ত পরের ক্লাসে আমরা বৈধতা নিয়ে আলোচনা করবো ওকে থ্যাংক ইউ